Wer nach Australien fliegt, fliegt nicht ins Abenteuer. Kein Urwald empfängt ihn, kein Urtier, kein Urmensch. Er sieht Häfen und Städte, Fabriken und Häuser, wie es sie in Europa und Amerika gibt. Und auch der Seeweg verheißt keine Naturwunder und Rätsel. Anno 1788 hat Kapitän Arthur Philipp in der Nähe von Sydney die britische Flagge gehisst, um den noch unbekannten Erdteil für England in Besitz zu nehmen, zunächst allerdings nur als Sträflingskolonie. Oft hört man sagen, Australien habe keine Vergangenheit, es habe nur Zukunft. Viele Besucher glauben, dieser jüngste und kleinste Kontinent sei allein von Weißen bewohnt. Das ist falsch. Australiens schwarze Söhne leben. Sie leben schlecht und man kann keinen Staat mit ihnen machen. Aber sie sind nicht wegzuleugnen und nicht fortzudenken. Darwin, wo wir soeben gelandet sind, ist nicht Australien, sagen die Australier. Aber ist Queensland Australien? Oder Canberra, die auf dem Reisbrett entworfene, erst 1911 erbaute Hauptstadt mit ihren 70.000 Einwohnern, ist sie Australien? Darwin ist der ideale Ausgangspunkt für eine Reise zu den letzten Ureinwohnern des fünften Erdteils, der seinen alten Namen noch heute zurecht trägt, Terra Australia Incognita, unbekanntes Land im Süden. Darwin, die Hauptstadt des Nordens, hat nur 14.000, teils weiße, teils farbige Einwohner. Sie entspricht etwa der Größe eines Städtchens wie Nördlingen oder Rotenburg ob der Tauber. Aber die Darwiner haben, was sie brauchen. Ihre großen Kaufhäuser, in denen es alles gibt, was das Herz begehrt. Sie haben in modernen Kirchen ihren Gottesdienst. Bier aus eigenen Brauereien. Die Australier gehören zu den trinkfreudigsten Menschen. Dann ihren Football. Das Interesse an diesem robusten Spiel ist in sämtlichen Bevölkerungskreisen verbreitet. Kein Unwetter vermag die Zuschauer zu vertreiben. Im Übrigen wird Regen hier nicht als Störung, sondern als Erquickung empfunden. Das Tropenklima hat seine Vorteile. Man friert nicht in Australiens Norden, Geerntet wird in Hülle und Fülle, sogar Reis wird angebaut auf moderne, großzügige Weise. Reiche Uranerzvorkommen ermöglichen die Einbeziehung des Landes in den Kreislauf eines leistungsfähigen Industrie- und Wirtschaftslebens. Die Bodenschätze werden im Tagbau gewonnen. Sie liegen gleichsam auf der Hand. Aber das Tropenklima hat auch seine Nachteile, beispielsweise in Gestalt der Termiten, jener verheerenden Insekten, die sich riesige Hügel bauen und fast alles zermalmen, was ihnen in die Quere kommt. Nur wenig größer als Ameisen entwickeln die Termiten eine Gefräßigkeit, der kein Material gewachsen ist, weder Holz noch Mauerwerk, kein Beton und nicht einmal Stahlrohre, deren Metall sie durch ihre ätzende Säure zersetzen. Um den Termiten unbemerkte Überfälle unmöglich zu machen, werden viele Häuser im Norden in Pfahlbauweise errichtet. Düsenjäger starten vom Militärflughafen Darwin, der während des letzten Krieges gebaut wurde. Damals war Australien plötzlich in den Zielbereich der japanischen Aggression aus dem Norden geraten. Das war die bisher gefährlichste Situation in der Geschichte eines Erdteils, der noch nie einen Krieg erlebt hat. Charles Robert Darwin, der berühmte Naturforscher, hat sich in der Stadt, die seinen Namen trägt, nie aufgehalten.
Dabei existieren in ihrer Nähe die Nachfahren einer uralten Menschenrasse, die dem Schöpfer der Abstammungslehre wertvolles Anschauungsmaterial geliefert hätten. Die Aborigines, so nennt man die Eingeborenen Australiens, leben überwiegend in besonderen Schutzgebieten. Das größte ist von Darwin aus im Flugzeug zu erreichen, Arnhemland. Der Flug führt über endlosen Dschungel, über Sümpfe, in denen wir Büffelherden erkennen. Die malerischen Jim Jim Wasserfälle verschwenden ihre unvergleichliche Schönheit völlig nutzlos. Denn der Fremdenverkehr vermag sich in diesem unzugänglichen Gebiet vorerst nicht auszubreiten. Die erste Begegnung mit den Aborigines ist deprimierend. Zahllose Eingeborene, von Alters her die Unruhe der Nomaden im Blut, hausen anspruchslos und apathisch in notdürftigen Hütten. Ihre Vorfahren bewohnten noch die ertragreichen Küstengebiete. Als dann vom Meer her die weißen Siedler kamen, zogen sich die eingeborenen Stämme ins karge Landesinnere zurück, das einst für unbewohnbar gehalten wurde. Schön sind sie nicht, nach europäischen Begriffen. Doch hinter dem abstoßenden Äußeren verbergen sich Harmlosigkeit und Gutmütigkeit. Diese Frau brät Fisch. Fast täglich gibt es hier Fisch. Gern hätte sie uns zum Essen eingeladen und wir mussten unsere Ablehnung hinter vielen Komplimenten für ihre Kochkunst verstecken, wollten wir ihre Freundlichkeit nicht in Zorn verwandeln. Also gilt ihr einladender Ruf der eigenen Familie und die lässt sich nicht lange bitten. Der Familiensinn der Aborigines ist sehr ausgeprägt. Jung wird geheiratet, diese Mutter ist erst 15, und jung gestorben. Die Lebenserwartung liegt bei 35 bis 40 Jahren. Auch der Großvater, er ist nicht älter als 40, trägt noch zum Lebensunterhalt bei. Diese Leute stellen Souvenirs für Touristen her. Nachdem die Zahl der Aborigines, seitdem die ersten Weißen erschienen sind, von einer halben Million auf rund 100.000 zurückgegangen ist, bemühen sich Behörden und Missionen, den Eingeborenen neue Lebensbedingungen zu geben. Ob es Richtige sind, nämlich aus den Nomaden ein sesshaftes Volk zu machen, dem man Siedlungen baut und Arbeitsplätze schafft, muss ich noch herausstellen. Die übrig gebliebene Wesen aus der Steinzeit, die in ihrer neuen Umgebung nicht heimisch werden können, wirken viele, vor allem die älteren Aborigines, an ihren Arbeitsplätzen. Groß ist die Schuld, die der weiße Mann auf sich geladen hat, indem er jahrzehntelang seine Zivilisation den zwar primitiven, aber nicht unintelligenten Ureinwohnern aufzuzwingen versuchte. Sehr spät erst wurde den weißen Herren bewusst, dass europäische Kleidung und christlicher Glaube nicht ausreichen, aus dem Eingeborenen ein nützliches Glied unserer modernen Gesellschaft zu machen. Heute begegnet man überall in den eingeborenen Reservaten Werkstätten und Schulungsheimen, in denen die männlichen Aborigines zu Handwerkern ausgebildet werden. Ob es damit gelingt, Australiens Ureinwohner vor dem Aussterben zu bewahren, wird die Zukunft erweisen.